আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিউল আবারও আপনাদেরকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি লাইব্রেরি এবং স্টেশনারি বিজনেস আইডিয়াটি শেয়ার করার চেষ্টা করব বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আর এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন হচ্ছে বই এবং স্টেশনারি আইটেম এই সকল আইটেম যোগান দিকে গ্রাম এবং শহরে গড়ে উঠতেছে প্রচুর পরিমাণে লাইব্রেরি আর স্টেশনারি দোকান আশেপাশে প্রচুর লাইব্রেরি আর স্টেশনারি দোকান থাকলেও মানসম্মত লাইব্রেরি আর স্টেশনারি দোকানের সংখ্যা খুবই কম এ বিজনেসটির জন্য প্রাথমিক অবস্থায় আপনার তেমন বেশি পুঁজি দরকার হবে না শুধুমাত্র জায়গা মতো একটি দোকান দিলেই হবে লাইব্রেরি বিজনেসটি সাধারণত গাইড বইয়ের নাম করা কোম্পানিগুলোতে থেকে আপনারা পনেরো পার্সেন্ট থেকে আঠারো পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রফিট করতে পারবেন এছাড়াও যারা নতুন রয়েছে তাদের থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ করতে পারবেন তাছাড়া স্টেশনারি আইটেমে আপনি বিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ করতে পারবেন তো আপনিও চাইলেই কিন্তু এই রকম একটি ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং এই ব্যবসাটি কিভাবে শুরু করবেন কি কি আইটেম রাখতে পারবেন এবং এখানে কীরকম ডেকোরেশন করতে পারবেন সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন তো ব্যবসাটি কিভাবে শুরু করবেন সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করি যদি সম্ভব হয় তবে আপনার এলাকায় বড় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে বা যেখানে মানুষের সমাগম বেশি হয় এবং যেখানে যাতায়াতের সুবিধা হবে এমন স্থানে ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন এই বিজনেসটি শুরু করতে হলে আপনাকে সে এলাকার প্রতিষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষ করে গাইড বইয়ের ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে গাইড বই বিভিন্ন কোম্পানির হতে পারে তাই আপনি যে স্থানে দিবেন তার আশেপাশের প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত গাইড বইগুলো পড়ানো হয় সেই বইগুলো রাখলেই আপনার চলবে এবং বিশেষ করে কাস্টমারের প্রতি খেয়াল রাখবেন তারা যে পণ্যটি পছন্দ করবে আপনি সেটি দোকানে তোলার চেষ্টা করবেন এ বিজনেসটির জন্য আপনাকে মোটামুটি একটু পড়া লেখা জানতে হবে এবং হিসাব নিকাশের প্রতি ধারণা থাকতে হবে এগুলো মোটামুটি থাকলে আপনি শুরু করতে পারবেন স্টেশনারি এবং লাইব্রেরি বিজনেসটি কি কি আইটেম রাখবেন আমরা সাধারণত লাইব্রেরি বলতে বুঝি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বই কিন্তু ব্যাপক অর্থে লাইব্রেরি হলো যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বই থাকবে তার সাথে সাথে থাকবে বিভিন্ন উপন্যাসের বই ধর্মীয় বই এবং অন্যান্য বইসমূহ তাছাড়া বর্তমানে লাইব্রেরিতে চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে স্টেশনের আইটেমও রাখতে পারেন কারণ এগুলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য জরুরি এছাড়াও মোবাইল ফ্লেক্সি লোড বিকাশও সাথে রাখতে পারেন এবার আলোচনা করব ডেকোরেশন কীরকম হতে পারে একটি লাইব্রেরির লাইব্রেরিতে ডেকোরেশনটি একটু ভালোভাবে করতে হবে কারণ আপনার ডেকোরেশন যত ভালো হবে দোকান সৌন্দর্য তত বেড়ে যাবে আপনি চাইলে আপনার আশেপাশের শহরের বা গ্রামের আশেপাশের দোকানগুলোর স্টেশনারি ভালো যেগুলো ভালো চলে সেই সমস্ত দোকানের ডেকোরেশন দেখে সেই অনুযায়ী ডেকোরেশন করতে পারেন এবার আলোচনা করব কোথা থেকে বই সংগ্রহ করবেন এবং স্টেশনারি আইটেমগুলো সংগ্রহ করবেন বইয়ের জন্য ঢাকার বাংলা বাজার হচ্ছে বিখ্যাত আর স্টেশনারি আইটেমের জন্য চকবাজার বিখ্যাত আর কাগজের জন্য বাংলা বাজার এবং চকবাজার বিখ্যাত আপনি যদি ঢাকার বাইরে হন তবে আপনি আপনার শহরের যে কোনো ডিলারের কাছ থেকে প্রাথমিক অবস্থায় সংগ্রহ করতে পারবেন এগুলি এবং এতে সুবিধা হলো আপনি যখন বইটি ডিলারের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন এবং বছর শেষে যদি অবিকৃত বই থেকে যায় তাহলে আপনি ডিলারকে খুব সহজে ফেরত দিতে পারবেন এছাড়া স্টেশনারি আইটেম যদি কম হয় তাহলে আপনি আপনার শহরের কোনো হোলসেলারের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন আর যদি ঢাকা থেকে আনেন এবং নদী পথে আনেন সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন যে আপনার শহরের কোনো পরিচিত দোকানে নাম দিয়ে সেগুলো নদীপথে পরিবহন করার জন্যে যে কোনো ভারী পণ্য যেগুলি আপনি নিয়ে আসতে চান ঢাকা থেকে সেগুলি নিকটস্থ শহর থেকে কেনার চেষ্টা করবেন এতে আপনার জন্য ভালো হবে তবে চেষ্টা করবেন সমস্ত প্রোডাক্টগুলি যেন মানসম্মত হয় এবার আলোচনা করব মূলধন নিয়ে বিজনেসটিতে আপনাকে প্রাথমিক অবস্থায় তেমন মূলধন ব্যয় করতে হবে না আপনি প্রাথমিকভাবে কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য নিয়ে আসবেন তবে বেশি পরিমাণে প্রাথমিক অবস্থায় পণ্য তুলবেন না আপনার প্রাথমিক অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বই বাবদ এবং স্টেশনারি বাবদ মোটামুটি তিরিশ হাজার টাকা হলেই চলবে এবং দোকানের ডেকোরেশন বাবদ বাকি বিশ হাজার টাকা 
তো সব মিলিয়ে এক লক্ষ টাকা হলেই আপনি ব্যবসাটি শুরু করতে পারবেন আর আপনার বিক্রির উপর নির্ভর করে আপনি ভবিষ্যতের মূলধন বাড়াতে পারেন তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে দাম বিভিন্ন রকম হতে পারে আপনি চেষ্টা করবেন শহরের যে কোনো হোলসেলার দোকান থেকে পণ্যগুলো নিয়ে আসতে এবার আলোচনা করব লাভজনক লাভ লোকসান নিয়ে ব্যবসাতে কি পরিমাণ লাভ লোকসান হতে পারে বিজনেসটিতে লোকসান বলতে তেমন কিছুই নেই অনেকেই বলবেন বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে মানুষ বই খুব কম ক্রয় করে বই বিক্রি কমে গিয়েছে তো কথাটি অনেকাংশেই সঠিক হলো একবারেই যে সঠিক তা কিন্তু নয় বিজনেসটিতে আপনি ভালো পরিমাণের বই এখনও বাংলাদেশে সেল হয় যেমন আমরা দেখি যে একুশে বই মেলায় প্রচুর পরিমাণে বই বাংলাদেশে সেল হচ্ছে তো বিজনেসটিতে আপনি লাভ করতে পারবেন মোটামুটি বই থেকে পনেরো পার্সেন্টের মতো এবং যেগুলি প্রচলিত লাইব্রেরি রয়েছে যারা ভালো মানের পাবলিশার রয়েছে তাদের বইতে আপনি পনেরো পার্সেন্ট লাভ করতে পারবেন আর যেগুলো নতুন করে মার্কেটে ধরার জন্যে বই ছাপাচ্ছে তাদের কাছ থেকে আপনি বিশ থেকে বাইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ করতে পারবেন তো বছরের প্রথম ছয় মাস যখন ক্লাস শুরু হয় সে তখন আপনি প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বইগুলো বিক্রি করতে পারবেন বাকিগুলো পুরো বছর বিক্রি করতে পারবেন স্টেশনারি আইটেমে আপনি বিশ পার্সেন্ট থেকে আঠাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ করতে পারবেন এবং অনেক পণ্য রয়েছে যেগুলো আপনি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ করতে পারবেন লাভ আপনার পণ্য ক্রয়ের উপর নির্ভর করে এবার একটি টেকনিক আপনাদের সাথে শেয়ার করব ব্যবসার আপনারা সব সময় নজর রাখতে হবে কোন কোম্পানিরা বিভিন্ন অফার দেয় কোন সময় বিভিন্ন কোম্পানি স্টেশনারি আইটেম বইয়ের আইটেমে বিভিন্ন সময় অফার দিয়ে থাকে সেই অফারের সময় যদি আপনি বই ক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনি লাভ করতে পারেন বইয়ের ক্ষেত্রে বছরের প্রথমে যদি আপনি কিছুটা অগ্রিম যেটাকে আমরা সাধারণ ভাষায় দাদন বলে থাকি সেই টাকা দিয়ে বই কোম্পানিগুলোকে দিয়ে থাকেন তাহলে তারা বিশেষ ছাড়ে আপনাকে বই দিয়ে থাকবে আর প্রতি বাংলা মাসের বৈশাখে তারা একটি অফার দিয়ে থাকে সে সময় টাকা দিয়ে রাখলে আপনি অন্য দিনে চেয়ে টেন পারসেন্ট কমিশন একটু বেশি পাবেন অর্থাৎ আপনি যদি ফিফটিন পারসেন্টে কমিশনে বই পেয়ে থাকেন তাদের থেকে তখন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকবেন এবং সব সময় চেষ্টা করবেন যে যারা আপনার দোকানের কাস্টমার রয়েছে বিশেষ করে ছাত্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য এবং প্রাথমিকভাবে কিছু বইয়ের সাথে কিছু স্টেশনারি আইটেম গিফট হিসাবে তাদেরকে দিতে পারেন যাতে করে তারা আপনার দোকানে বেশি চলে আসে এবং বিজ্ঞাপনের জন্য আপনারা হচ্ছে আপনাদের লাইব্রেরির নাম ঠিকানা ব্যবহার করে এবং কি কি পণ্য সামগ্রী আপনারা আপনাদের লাইব্রেরিতে কি কি ধরনের স্টেশনারি সামগ্রী বই আপনারা সেল করেন সেগুলো কিছু ব্যানার করে পিবিসি দিয়ে কিছু ব্যানার লিফলেট করে আপনারা বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলোতে আপনারা বিতরণ করতে পারেন এবং দেয়ালে দেয়ালে কিছু বিজ্ঞাপন দিতে পারেন যেটি করলে আপনার ব্যবসার প্রসার আর একটু বাড়বে সর্বশেষ যেটি আলোচনা করব ব্যবসার একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনি বুঝে শুনে ব্যবসা করবেন তো একবার যদি শুরু করেন ব্যবসা আর যদি হুট করেই বন্ধ করে দেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে কারণ বইগুলো আপনি কারো কাছে বিক্রিও করতে পারবেন না আবার আপনি চাইলেই যে কোনো সময় ফেরত দিতে পারবেন না বইয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করবেন যেন আপনি অরিজিনাল যেই সমস্ত বইগুলো সেগুলো সংগ্রহ করবেন বই বছরের প্রথমে সংগ্রহ করলে সেই কোম্পানি আপনাকে বছরের শেষে আমি প্রথমেই বলেছি যে বছরের শেষে অবিকৃত বইগুলো ফেরত নিয়ে নেবে তো আপনি চেষ্টা করবেন যে অরিজিনাল কোম্পানি থেকে অরিজিনাল বইগুলো ক্রয় করার জন্য আজকাল বাজারে প্রচুর পরিমাণে অরিজিনাল বইয়ের ডুপ্লিকেট বই পাওয়া যায় সেগুলো না কিনার চেষ্টা করবেন আপনি সঠিক সময়ে বই ফেরত যদি না দেন সেক্ষেত্রেও আপনার লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি অনেক সময় দেখা যায় যে লাভের আশায় অতিরিক্ত লাভের আশায় বই রেখে দিলেন এরপরে যদি কোম্পানি যে সময় ফেরত নেয় সেই সময় যদি আপনি বইগুলো ফেরত না দেন সেক্ষেত্রে এরপরে কিন্তু কোম্পানি আপনার থেকে বইগুলো ফেরত নিবে না 
तो यही हलो मोटामोटी बी एवं स्टेशनारि लाइब्रेरि स्टेशनारि विजनेस आइडिया अपन साथ शेयर कर लम विजनेस आइडिया नहीं आपन जदि को प्रश्न देखे थे हमारे कमेंट बक्स कमेंट करके जानबें आजकल मत एखने विदाय निची भलो थकबें सबा आल्ला हाफिज